Hello friends, System of Particles and Rotational Motion, Part 9 video like Ella Kutarkam Sogada. Namal E video, equilibrium of a rigid body samajula, Ella theram NCRT problems of work out in Bogana. So the Makas Same Kalaya problems like Veram, number first problem ana, example seven point seven, eating a textile, sold exercise la question ana, show that moment of a couple does not depend on the point about which you take the moments. That is the couple of two equal and opposite forces are acting on a system. So, this is the system. This is the equal and opposite forces are acting on the system. This is the length of AB. This is the Show that the moment of a couple. This is the moment of a couple. Total torque acting on a couple. This is the moment of a couple. This is the moment of a couple. If you have torque acting on the E force, you can torque on the E force. If you have a torque on the E force, you can torque on the E force. If you have a torque on the E force, you can torque on the E force. If you have a torque on the E force, you can torque on the E force. If you have a torque on the E force, you can torque on the E force. If you have a moment of a couple. E moment of a couple does not depend on the point about which you take the moments. Nang ista mo la point i torque calculate yam. Sure yale. Yedo point le i aga torque calculate the gari nyalum. Aynta value or constant dary kim. Adi change yedo lana baran yada. So ida ano namaka kantu budi kena da. Sure yale. So enda ano kantu budi kena da. Or a couple onda. A couple nte aga torque nte value. Nang ka yedo point le kantu budi chigari nyalum. आ वैल्यू एक कांस्टेंट आ रही है कि अधिक चेंज ये तेल नाना कंट्रोल डी के अंदर शरीर ले न्यान आने के लिए ये एक पॉइंट है पॉइंट का पैरा आना ओ ये एक पॉइंट ले आना नमक मोमेंट का कल्टीवेट एम बोलना था सो टोटल मोमेंट ऑफ़ द कपल अबाउट ओ सो आग मोमेंट है ये द पॉइंट ने आसपत मार्किया � சரியல்லே, இதான Vector R2. எப்படும் சரித்திக்கனாம் Vector நான் டார்க்சின் விடுந்தாய் இருக்கிம் Originல் இந்தும் இங்கோட்டு போகும். சரியல்லே, Force இல்லைக்கப் போகும். அதுவோலே, Originல் இந்தும் இங்கோட்டு போகும். சரியல்லே, இன்னைகள் நமக்கு இ கப்பலின்டில் எங்கு இங்கனே வணங்களுடுக்காம். So, direction, திரிஞ்சு வைருது, இதின் direction இங்கனியும் இவன்று direction இங்கனியும் வானா. இனி E vector, எதான, AB இந்த வருந்து vector நான் அம்மக்கு எங்கன வணங்களும் உடுக்காம் அது நம்மல் இஷ்ட வானா. இங்கள் நமக்கு இவ்விடு triangle உண்டாக்கிட்டது உடை, எங்கனியான, E vector, நமக்கு நோக்காம் இதின்னு சிரியல்லி, நமக்கு E R1 வேக்டனை விடக் கொண்டு வேறாம். சு நமக்கு இட்டம் R2 வேக்டர் சிரியல்லி, விடந்த அடகந்தது R2 வேக்டர். இவ்விட விரும்பம் minus ஆவும். சிரியல்லி, minus R1 வேக்டர் which is equal to R அடகந்தை AB. சிரியல்லி, சு E equation நமக்கு எவ்விடந்தான் கிட்டியது? triangle logil நான் கிட்டியது. சிரியல்லி, இங்கள் நமக்கு இவ்விடுது தோர்க்கன் டுடிச் சுடி so total moment about O which is equal to R1 cross இதரையான minus F சிரியலே so நமக்கு இத்திரையும் பாகத்துவில்ல moment கிட்டி அல்லைங்கள் தோர்க்கு கிட்டி சிரியலே இன்னி plus அடுத்தின்தான இது R2 cross நந்தான F சரியல்லி so E minus M குடக் கொண்டும் தோடே அப்பகின் விரும் minus of R1 cross F சரியல்லி plus R2 cross F இதில் நமுக்கு R ஏ கோமன் அடுக்காம் F ஏ கோமன் அடுக்காம் சரியல்லி F ஏ கோமன் அடுக்கும் பம் நமுக்கு இங்கினிட்டும் minus R1 plus R2 cross, நேரடக்குந்து F ஆனா. சிரியலி, நம்மல F இனி பரத்துடத்து. 
ഇതിനെ നമുക്ക് നടുക്കി എഴുതാം ആർ ടു വെക്ടർ മൈനസ് ആർ വൺ വെക്ടർ എന്ന് എഴുതാം ശരിയല്ലേ ക്രോസ് എഫ് സോ എന്താണ് ആർ ടു മൈനസ് ആർ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എ ബി ശരിയല്ലേ സോ എ ബി ക്രോസ് എഫ് ഇതാണ് എന്ത് ടോട്ടൽ മൊമെൻ്റ് ഓഫ് കപ്പിൾ ഈ എ ബി എന്താണ് കപ്പിളിൻ്റെ ലെങ്ത് ആണ് അത് ചേഞ്ച് ചെയ്യുമോ ഇല്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പോയിൻ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പോലും ആ പോയിൻ്റ് ഒന്നും എവിടെ വരത്തില്ല നമ്മൾ ഇക്വേഷന് വരത്തില്ല ശരിയല്ലേ സോ ആകെ മൊമെൻ്റ് എത്രയായിരിക്കും കപ്പിളിൻ്റെ ലെങ്തിനെ ആ ഒരു ഫോഴ്സ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ക്രോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടും എന്ത് ആകെ മൊമെൻറ്റ് ശരിയല്ലേ ഇത് ആരെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യത്തില്ല നമ്മൾ ഏത് പോയിൻറ്റിലാണോ എടുക്കുന്നത് അതായത് ആർ വണ്ണേയും ആർ ടുനെയും ഒന്നും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യത്തില്ല ശരിയല്ലേ സോ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇത് പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനാണ് സെവൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഇത് നിങ്ങളുടെ ടെക്സിലെ സോൾഡ് എക്സൈസിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഈ മെറ്റൽ ബാർ സെവൻറ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ ലോങ് സോ ഇവിടെ ഒരു മെറ്റൽ ബാർ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ നീളം എത്രയാണ് സെവൻറ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് സോ ഇത് സെവൻറ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ശരിയല്ലേ ആൻഡ് ഫോർ കിലോഗ്രാം മാസ് സോ ഈ മെറ്റൽ ബാറിൻ്റെ ആകെ മാസ് എത്രയാണ് നാല് കിലോഗ്രാം ആണ് ഈ മാസ് എവിടെയാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ മാസ് നടുക്കായിരിക്കും ശരിയല്ലേ അതിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസിലായിരിക്കും ഈ നാല് കിലോഗ്രാം ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് സോ നാല് കിലോഗ്രാം ഇവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ നാല് കിലോഗ്രാമിനെ എന്ത് ചെയ്യും ഭൂമി താഴേക്ക് വലിക്കും ശരിയല്ലേ സോ നാല് ഇൻറ്റു നയൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് എത്രയാണ് തേർട്ടി നയൻ പോയിൻറ്റ് ടു ന്യൂട്ടൺ സോ ഇത്രയും ഫോഴ്സ് ഭൂമി താഴേക്ക് വലിക്കും ശരിയല്ലേ സപ്പോർട്ടഡ് ഓൺ ടു നൈഫ് എഡ്ജസ് കൂർത്ത രണ്ട് അഗ്രങ്ങൾക്കിടയിൽ ഈ മെറ്റൽ ബാർ ബാലൻസ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ശരിയല്ലേ ഈ നൈഫ് എഡ്ജ് എവിടെയാണ് പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഫ്രം ഈ ചെയിൻ്റെ അതായത് ഇത് എത്ര സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ സോ ഇത് എത്രയാണ് ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ശരിയല്ലേ സോ രണ്ട് ഭാഗത്തു നിന്നും ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ മാറിയാണ് നമ്മുടെ ഈ നൈഫ് എഡ്ജുകൾ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ശരിയല്ലേ ഇനി എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ സിക്സ് കിലോഗ്രാം ലോഡ് ഈസ് സസ്പെൻഡഡ് അറ്റ് തേർട്ടി സെൻറ്റിമീറ്റർ ഫ്രം വൺ എൻഡ് ഒരു എൻഡിൽ നിന്നും മുപ്പത് സെൻറ്റിമീറ്റർ അകലത്തിൽ സോ ഇത് പത്താണെങ്കിൽ എത്രയായിരിക്കും ഇരുപത് ശരിയല്ലേ സോ ആകെ എത്രയാണ് മുപ്പത് സെൻറ്റിമീറ്റർ അകലത്തിൽ ആറ് കിലോഗ്രാം മാസ് സോ എത്രയാണത് ആറ് കിലോഗ്രാം സോ ഭൂമിയാണെങ്കിൽ ഇതിനെ താഴേക്ക് വലിക്കും സിക്സ് ഇൻറ്റു നയൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ശരിയല്ലേ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് നോട്ടൺ താഴോട്ട് വലിക്കും എങ്കിൽ എന്താണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഫൈൻഡ് ദ റിയാക്ഷൻ ഓൺ ദ നൈഫ് എഡ്ജസ് സോ ഈ മെറ്റൽ ബാർ ആണെങ്കിൽ നൈഫ് എഡ്ജിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് ഇരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ നൈഫ് എഡ്ജ് എന്ത് ചെയ്യും ഇതിന് മുകളിലേക്ക് റിയാക്ഷൻ ഫോഴ്സ് കൊടുക്കും ശരിയല്ലേ നമുക്ക് ഈ റിയാക്ഷൻ ഫോഴ്സ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് സോ ഞാൻ ഈ റിയാക്ഷനെ എൻ വൺ എന്ന് വിളിക്കാൻ പോവുകയാണ് ഇതാണ് എൻ ടു നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എൻ വണ്ണിൻ്റെയും എൻ ടുവിൻ്റെയും വാല്യൂ ആണ് അസ്യൂം ദ ബാർ ഈസ് യൂണിഫോം ക്രോസ് സെക്ഷൻ ആൻഡ് ഹോമോജീനിയസ് അതുകൊണ്ടാണ് നടുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് സെൻറ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി വന്നത് ശരിയല്ലേ സോ ഇത് യൂണിഫോം റോഡ് ആയതുകൊണ്ടാണ് കറക്റ്റ് നടുക്ക് നമുക്ക് സെൻറ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി പറയാൻ പറ്റിയത് ശരിയല്ലേ സോ ഒരു സ്കെയിലാണെങ്കിൽ ഒരു ഭാഗത്ത് ബാലൻസ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണെന്ന് പറയുകയാണ് അതിനർത്ഥം എന്താണ് ബാലൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ട്രാൻസ്ലേഷണൽ ഇക്വിലിബറത്തിലുമാണ് അതുപോലെ റൊട്ടേഷണൽ ഇക്വിലിബറത്തിലുമാണ് സോ എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു വസ്തു ഇങ്ങനെ ബാലൻസ് ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ പറയണം ആ വസ്തു എന്തിലൊക്കെയാണ് ട്രാൻസ്ലേഷണൽ ഇക്വിലിബറത്തിലുമാണ് അതുപോലെ റൊട്ടേഷണൽ ഇക്വിലിബറത്തിലുമാണ് നമുക്ക് ഈ ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഇക്വിലിബറി എടുക്കാം ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഇക്വിലിബറി എന്താണ് പറയുന്നത് ആ വസ്തുവിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ആകെ ഫോഴ്സിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയായിരിക്കും സീറോ ആയിരിക്കും ശരിയല്ലേ സോ ഇവിടെ എത്ര ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മുകളിലോട്ട് രണ്ട് ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് താഴോട്ടും രണ്ട് ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ശരിയല്ലേ സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മുകളിലോട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന എത്ര ഫോഴ്സ് ഉണ്ടോ അത്രയും ഫോഴ്സ് ഇങ്ങോട്ട് ആക്ട് ചെയ്യണം താഴോട്ടും ആക്ട് ചെയ്യണം എന്നാൽ മാത്രമേ അത് ബാലൻസ് ആവുകയുള്ളൂ എന്നാൽ മാത്രമേ നെറ്റ് ഫോഴ്സിൻ്റെ വാല്യൂ സീറോ ആവുകയുള്ളൂ
98. ഇനി എന്താണ് പറഞ്ഞത് സിസ്റ്റം ബാലൻസിലാണെങ്കിൽ അത് റൊട്ടേഷണൽ ഇക്വിലിബ്രിയത്തിലായിരിക്കും ശരിയല്ലേ ആസ് ദ സിസ്റ്റം ഈസ് ഇൻ റൊട്ടേഷണൽ ഇക്വിലിബ്രിയം നമുക്ക് എന്താ പറയാം നെറ്റ് ടോർക്ക് ആകെ ടോർക്കിൻ്റെ വരെ എത്രയായിരിക്കും സീറോ ആയിരിക്കും ശരിയല്ലേ അതായത് ക്ലോക്ക് വൈസ് ടോർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ആർക്ക് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ടോർക്കിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം ശരിയല്ലേ സോ ഇവിടെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എത്ര ഫോഴ്സ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ഫോഴ്സ് ഉണ്ട് ഇവിടെ വേറെ ഫോഴ്സ് ഉണ്ട് ഇവിടെ വേറെ ഫോഴ്സ് ഉണ്ട് ഇവിടെ വേറെ ഫോഴ്സ് ഉണ്ട് ശരിയല്ലേ അങ്ങനെ നമുക്ക് നാല് വ്യത്യസ്ത ഫോഴ്സ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ഇനി ടോർക്ക് കണ്ടു പിടിക്കണമെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു പോയിൻറ്റിനെ റെഫറൻസ് ആക്കി വെക്കണം സോ ഞാൻ റെഫറൻസ് ആക്കി വെക്കുന്ന പോയിൻ്റ് ഇതാണ് സോ ഞാൻ ഇവിടെ കൈ ഇങ്ങനെ വെക്കാൻ പോവുകയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ബാക്കി ഓരോ ഫോഴ്സും എങ്ങനെയാണ് കറക്കുന്നത് നോക്കുക സോ ഞാനിവിടെ കൈ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഫോഴ്സിൻ്റെയും ഈ വസ്തുവിനെ ഇങ്ങനെ കറക്കും ശരിയല്ലേ സോ ഇത് എങ്ങനെ കറക്കുന്നത് ക്ലോക്ക് വൈസ് കറക്കും സോ എന്ത് ടോർക്കാണത് ക്ലോക്ക് വൈസ് ടോർക്ക് ശരിയല്ലേ ഇനി അടുത്തത് ഈ വസ്തു എന്തു ചെയ്യും ഞാനിവിടെ കൈ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവൻ എന്തു ചെയ്യും ഈ സിസ്റ്റത്തെ ഇങ്ങനെ കറക്കാൻ നോക്കും ശരിയല്ലേ അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ടോർക്ക് ശരിയല്ലേ ഞാനിവിടെ കൈ പിടിച്ച് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇനിയാണെങ്കിൽ ഇവൻ്റെ ഈ ഭാരം കാരണം എന്ത് ചെയ്യും ഈ സിസ്റ്റം എങ്ങോട്ട് പോകാൻ നോക്കും ഇങ്ങനെ പോകാൻ നോക്കും ശരിയല്ലേ സോ ഇത് എടുക്കാൻ നേരത്ത് ബാക്കിയുള്ള ആൾക്കാരെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കരുത് നിങ്ങളിവിടെ കൈ വെക്കുക എന്നിട്ടാണെങ്കിൽ ആലോചിക്കുക ഈ ഒരു ഫോഴ്സ് ഈ വസ്തുവിനെ എങ്ങോട്ട് പിടിച്ച് കറക്കും എങ്ങോട്ട് പിടിച്ച് കറക്കും ഇവിടെ കൈ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വസ്തു ഇങ്ങോട്ട് പോകും ശരിയല്ലേ സോ എന്താണത് ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിൽ പോകും ശരിയല്ലേ സോ എന്ത് ക്ലോക്ക് എന്ത് ടോർക്കാണ് ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ടോർക്കാണ് ശരിയല്ലേ ഇനി ഇവൻ വല്ല ടോർക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുമോ ഇല്ല അതായത് പോയിന്റ് ഓഫ് റെഫറൻസിലെ ഫോഴ്സിന് ടോർക്ക് ഒന്നും ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയില്ല അപ്പോൾ ഇവൻ എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ ഇല്ല ഇനി എന്ത് ചെയ്യും ഇവൻ എടുക്കാം സോ ഞാനിവിടെ കൈ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവൻ എന്തു ചെയ്യും ഈ വസ്തുവിനെ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിരിക്കും ശരിയല്ലേ സോ എന്ത് ടോർക്കാണത് ഇത് ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ടോർക്കാണ് ശരിയല്ലേ സോ ക്ലോർക്ക് ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് സോ ഇവിടെ നമുക്ക് മൂന്ന് ടോർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു ശരിയല്ലേ ഒരു ക്ലോക്ക് വൈസ് ടോർക്കും രണ്ട് ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ടോർക്കും ഇന്ന് നമുക്ക് ഈ ടോർക്കിൻ്റെ വാലൻ്റ് പിടിക്കാം ടോർക്കിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് ഫോഴ്സ് ഇൻറ്റു പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് സോ ഇത്തരം കണക്ക് ചെയ്യാൻ നേരത്ത് നമ്മൾ ഈ ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് അല്ലാതെ ആർ ക്രോസ് എഫ് എന്നല്ല ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് പകരം എന്താണ് ഫോഴ്സ് ഇൻറ്റു പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് സോ ഫോഴ്സ് എന്താണ് എൻ വൺ ശരിയല്ലേ സോ ഞാൻ എഴുതി എൻ വൺ ഇൻറ്റു പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ഈ എൻ വണ്ണിൽ നിന്നും നമ്മുടെ പോയിൻറ്റ് ഓഫ് റെഫറൻസിലേക്കുള്ള അകലം നമുക്കറിയാം ഈ ഇത്രയും ദൂരം എത്രയാണ് എഴുപത് അതിൻ്റെ പകുതി എത്രയാണ് മുപ്പത്തിയഞ്ച് ശരിയല്ലേ സോ ഇവിടുന്ന് ഇവിടം വരെ മുപ്പത്തിയഞ്ചാണ് ശരിയല്ലേ സോ ഇത്രയും മുപ്പത്തിയഞ്ചാണെങ്കിൽ ഇത് പത്ത് ഇത് ഇരുപത് ആകെ എത്രയായി മുപ്പതായി ഇനി ബാക്കി എത്ര ഉണ്ട് അഞ്ചുങ്ങളുണ്ട് ശരിയല്ലേ സോ നമുക്ക് പറയാം ഇവിടെ നിന്നും ഇവിടം വരെ ഇരുപത്തി അഞ്ചുണ്ട് ശരിയല്ലേ ഇത് ഇരുപതും ഇത് അഞ്ചുമാണ് ആകെ എത്രയാണ് ഇരുപത്തിയഞ്ച് സോ ഇരുപത്തി അഞ്ച് നിങ്ങൾ സെൻറ്റിമീറ്ററിലാണോ മീറ്ററാണോ നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം അതെല്ലാം ക്യാൻസലായി പോകും ശരിയല്ലേ ഇവിടെ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇട്ടാലും മീറ്ററിൽ ഇട്ടാലും കിലോമീറ്റർ ഇട്ടാലും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ എല്ലാം സെയിം ആയിരിക്കും ഇനി നമുക്ക് ക്ലോക്ക് വൈസിൽ വേറെ ടോർക്കുണ്ടോ ക്ലോക്ക് വൈസിൽ വേറെ ടോർക്കൊന്നും ഇല്ല സോ നമുക്ക് ഈക്വൽ ടു സൈൻ ഇടാം ഇനി ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ടോർക്ക് ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസിൽ എത്ര ടോർക്കുണ്ട് രണ്ട് ടോർക്കുണ്ട് ശരിയല്ലേ നമുക്ക് ഈ ടോർക്ക് എഴുതാം ഫോഴ്സ് എത്രയാണ് ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണ് ഫൈവ് ശരിയല്ലേ സോ ഫോഴ്സ് ഇൻറ്റു പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇനി എന്താണ് പ്ലസ് അടുത്ത എന്താണ് ഇതും ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് സ്റ്റോർക്കാണ് ശരിയല്ലേ സോ ഇത് പത്താണ് എത്രയായിരിക്കും ഇരുപത്തി അഞ്ച് ശരിയല്ലേ ആകെ മുപ്പത്തി അഞ്ചാണ് പത്ത് പോയി ബാക്കി എത്ര ഉണ്ട് ഇരുപത്തി അഞ്ച് സോ എൻ ടു ഇൻ ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ശരിയല്ലേ സോ ഈ എൻ ടു ഇൻറ്റു ട
2. So, n1 minus n2 which is equal to 11.76. That is equation number 2. So, we can add the equation. We can add the equation. So, n1 plus n1 is the same as 2n1. We can add the plus n2 and the minus n2. That is the same as 0. Which is equal to 109.76. Now, we can add the equation. So, n1 which is equal to 109.76 divided by 2 which is equal to 54.88 newton. Now, we have the end of the end. So, n1 to the power m, we have the equation n1 to the power m, 54.88 to the power m. So, 54.88 is equal to plus n2 to the power m, which is equal to 98. Really? So, n2 which is equal to 98 minus 54.88 which is equal to 43.12 Newton. So, here we have n1 and n2 and n2 value. So, this question is the same thing. We have to do this equation. We have to solve this equation. We have to solve this equation. எல்லா ரிஜிட் போடியுடை இக்கிலிபருதின்டைக் கணக்க ஜியான்னேரத்தம் இங்கே நமக்கு equations நேர்ந்தாக்கிடுக்கணம் சோ பரதானமாட்டு நமக்கு மூன் equations நேர்ந்தாக்கிடுக்கம் வெட்டனது ஒன்று வரண்ணால் எல்லா upward force which is equal to எல்லா downward force அப்பு நமக்கு equation கிட்டம் சரியில்லை அல்லங்கள் எல்லா lefttலேக்குள்ள அங்கு நேன் பரதானமாட்டு நமக்கு மோன் equationsு கிட்டும் இ மோன் equationsு சோலுயியா அப்பு நமக்குந்தியி answer கிட்டும் நம்முடை equilibrium of rigid bodyலு மிக்கிய கொச்சினிசம் இ ரீதிலான answer ஜேயின்னது so trick மனிசிலாயில்லும் எந்தான எல்லா upward force which is equal to எல்லா downward force எல்லா left leg உள்ள force which is equal to எல்லா right leg உள்ள force எல்லா clockwise moment அல்லங்கள் எல்லா clockwise torque So, we have three equations. We have three equations. We have two 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 equations. Example 7.9 A 3 meter long ladder. So, this ladder is the same. This is the same. This is the same. 3 meter ஆனா, சரியில்லை, வேயிங் 20 kilogram, சு இந்தை center of mass நடுக்கானங்கள் இ center of mass இல்லும் பூமி இந்தையும் தாய்வுட்டு வலிக்கிம் சரியில்லை, சு ஆக வேட்டு 20 ஆனங்கள் 20 into 9.8 which is equal to 196 newton தாய்விட்டு வலிக்கிம் சரியில்லை, இன்னை அடுத்தன் தான leans on a frictionless wall. So, there is a frictionless wall in the same way. It's really. Its feet rest on a floor. And the feet in the same way, one floor will rest in the same way. One meter from the wall is shown. So, this is the same way. One meter. So, this is one meter. One meter. The wall is the same way. We have the feet in the same way. One meter. It's really. Find the reaction force on the wall and the floor. So, if the wall is the same, the floor is the same, the reaction is the same. So, if you look at the same thing, the floor is the same, the reaction force is the same. So, this is the normal reaction M. So, here is the reaction force. So, this is the reaction force. So, this is the normal 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 reaction force. சிரியல்லி, so, ஏனியர் சாரி விச்சியில்லாலு, normal reaction மோல்லேக ஏக்டியும் so, இ normal reaction மோல்லேக ஏக்டித்து கேண்டியாலும் ஏனிக்கானங்கள் இங்கோட்டு தென்னி போய்னுடு tendency உண்டு, அதுகொண்டு friction அதின்டு opposite ஏக்டியும் சிரியல்லி, so, இ floor குடுக்குந்த net reaction ஏறிக்கும் இங்கனே, ஏனிலேக் குடுக்குந்த இனி இ வோலும் குடுகத்தில்லியோ? இனி இ ஏனி ஆனங்கள் இவ்வட சாரி விச்சு ஏன்னால் ஏனி இந்துயியும் இ பாகம் இங்கோட்டு போந்தன் செடிச்சு இ பாகம் இங்கோட்டு போம் தாவுட்டு வெரியும் சிரியல்லி 
സൊ ഫ്രിക്ഷൻ എങ്ങോട്ട് ആക്ട് ചെയ്യണം മുകളിലേക്ക് ആക്ട് ചെയ്യണം ശരിയല്ലേ പക്ഷേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഫ്രിക്ഷൻ ലെസ് വോൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് മുകളിലോട്ട് ഫ്രിക്ഷൻ വല്ല ആക്ട് ചെയ്യുമോ ഇല്ല സൊ മുകളിലോട്ട് ഫ്രിക്ഷൻ ഒന്നും ആക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല പിന്നെ വോൾ എന്ത് ചെയ്യും നോർമൽ റിയാക്ഷൻ ഇങ്ങോട്ട് കൊടുക്കും ശരിയല്ലേ സൊ ഇതെന്താണ് വോളിൻ്റെ നോർമൽ റിയാക്ഷൻ എൻ ടു ആണ് സോ ഇവിടെ ഇത്രയും ഫോഴ്സുകളാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് സോ നിങ്ങൾക്ക് സിറ്റുവേഷൻ മനസ്സിലായോ ഇത്തിരി ഏണിയാണ് ഏണി ഭിത്തിയിൽ ചാരി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് സോ ഭിത്തിയാണെങ്കിൽ നോർമൽ റിയാക്ഷൻ കൊടുക്കും ഇവിടെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഏണി ഇങ്ങോട്ട് നെരങ്ങി പോകുമ്പോൾ ഫ്രിക്ഷൻ ഇങ്ങോട്ട് ഉണ്ടാകുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഫ്രിക്ഷൻ ലെസ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ശരിയല്ലേ അതുകൊണ്ട് അതുപോലെ ഏണിയുടെ നീളം മൂന്ന് മീറ്ററാണ് ഏണിയുടെ ആകമാസം എത്രയാണ് ട്വൻറ്റി കിലോഗ്രാമാണ് ഈ ആകമാസം എവിടെയാണ് കാണപ്പെടുന്നത് നമ്മുടെ റിജിഡ് ബോഡിയുടെ സെൻറ്ററിലാണ് ശരിയല്ലേ അതായത് സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസിലാണ് ആകമാസ് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ശരിയല്ലേ അതിനെ ഭൂമി താഴോട്ട് വലിക്കും അതിനെ സെൻറ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി എന്ന് പറയും എത്രയാണ് നയൻ വൺ നയൻ സിക്സ് ന്യൂട്ടൺ താഴോട്ട് വലിക്കുന്നുണ്ട് ശരിയല്ലേ ഇനിയാണെങ്കിൽ ഏണി ഇവിടെ നിൽക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ ഫ്ലോർ എന്ത് ചെയ്യും ഏണിയിലേക്ക് ഒരു നോർമൽ റിയാക്ഷൻ കൊടുക്കും ശരിയല്ലേ അതുപോലെ ഏണി ഇങ്ങോട്ട് നിരങ്ങുമ്പോഴത്തേക്കും അതിന് ഇങ്ങോട്ട് എന്തുണ്ടാവും ഒരു ഫ്രിക്ഷൻ ഉണ്ടാവും ഇനിയാണെങ്കിൽ ഇത് മൂന്ന് മീറ്ററും ഇത് ഒരു മീറ്ററും ആണെങ്കിൽ ഇത് എത്രയായിരിക്കും നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ നീളം കണ്ടുപിടിക്കാം പൈതൃക വർസലോ അനുസരിച്ച് റൂട്ട് ഓഫ് മൂന്നിൻ്റെ സ്ക്വയറെ മൈനസ് വണ്ണിൻ്റെ സ്ക്വയർ ശരിയല്ലേ വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദ നയൻ മൈനസ് വൺ റൂട്ട് എയ്റ്റ് കിട്ടും വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ത്രീ എന്ന് കിട്ടും ശരിയല്ലേ സോ ഈ നീളം എത്രയാണ് ടു പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ത്രീ ആണ് ശരിയല്ലേ സോ ഇവിടെയാണെങ്കിൽ സിസ്റ്റം എന്ത് ചെയ്യാണ് ബാലൻസ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ശരിയല്ലേ സോ ബാലൻസ് ഇട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് പറയും സിസ്റ്റം എന്തിലൊക്കെയാണ് ട്രാൻസ്ലേഷണൽ ഇക്വിലിബ്രത്തിലാണ് അതുപോലെ റൊട്ടേഷണൽ ഇക്വിലിബ്രത്തിലുമാണ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഇക്വിലിബ്രി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നെറ്റ് ഫോഴ്സിൻ്റെ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും ആകെ ഫോഴ്സിൻ്റെ വാല്യൂ സീറോ ആയിരിക്കും ശരിയല്ലേ റൊട്ടേഷൻ ഇക്വിലിബ്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആകെ ടോർക്കിൻ്റെ വാല്യൂ സീറോ ആയിരിക്കും ഇവിടെ ആകെ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെ ഫോഴ്സ് ഉണ്ട് ഇതാണ്ട് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് ഫോഴ്സ് ഉണ്ട് അതുപോലെ റൈറ്റിലേക്ക് ഫോഴ്സ് ഉണ്ട് ശരിയല്ലേ സോ നമുക്ക് പറയാം നമുക്ക് മൂന്ന് ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടാക്കണം ഓർക്കുന്നുണ്ടോ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഇവിടെ മൂന്ന് ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടാക്കണം ഒന്നെന്താണ് ലെഫ്റ്റിലേക്കുള്ള ഫോഴ്സും റൈറ്റിലുള്ള ഫോഴ്സും ഈക്വൽ ആണ് സോ നമ്മൾ പറയും ഒന്നാമത്തെ ഇക്വേഷൻ ആണ് എൻ ടു വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ശരിയല്ലേ ഇതാണ് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വൺ ഇനി ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ടു എന്താണ് മുകളിലേക്ക് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സും താഴോട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സും ഈക്വൽ ആണ് സോ മുകളിലേക്ക് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് എത്രയാണ് എൻ വൺ വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു താഴോട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് എത്രയാണ് വൺ നയൻറ്റി സിക്സ് ശരിയല്ലേ സോ ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ടു സോ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ആരുടെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞു എൻ വണ്ണിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ഈ എഫും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഈ ഫ്ലോർ കൊടുക്കുന്ന നെറ്റ് ഫോഴ്സും കണ്ടുപിടിക്കാം അതുപോലെ എൻ ടുവിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാമായിരുന്നു ശരിയല്ലേ സോ നമുക്ക് ആകെ വേണ്ടുന്ന എന്താണ് ഈ എഫിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് ശരിയല്ലേ നമുക്കിനിപ്പോൾ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു ഇനി മൂന്നാമത്തെ ഇക്വേഷൻ എവിടെ നിന്നാണ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കേണ്ടത് തൻ്റെ ഇവിടെ നിന്നാണ് ശരിയല്ലേ റൊട്ടേഷണൽ ഇക്വിലിബ്രത്തിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളൊരു പോയിന്റിൽ നമുക്ക് പറയണം നമ്മൾ റെഫറൻസ് ആയിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യണം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ റെഫറൻസ് ആക്കാം ഇവിടെ റെഫറൻസ് ആക്കാം ഇവിടെ റെഫറൻസ് ആക്കാം ഞാൻ ഈ പോയിന്റാണ് റെഫറൻസ് ആക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കാരണം എന്താണെന്ന് അറിയാമോ ഇവിടെ രണ്ട് ഫോഴ്സ് ഉണ്ട് ശരിയല്ലേ ഞാൻ ഈ പോയിന്റ് റെഫറൻസ് ആയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ ടോർക്ക് ഈ രണ്ട് ഫോഴ്സിൻ്റെ ടോർക്കിൻ്റെ വില എത്രയായി മാറും സീറോ ആയി മാറും സോ കണക്ക് ചെയ്യാൻ കുറച്ചും കൂടി സിമ്പിൾ ആകും ശരിയല്ലേ സോ സോ റെഫറൻസ് പോയിന്റ് എവിടെ എടുക്കണം നിങ്ങൾ എപ്പോഴും അധികം ഫോഴ്സുകൾ എവിടെയാണോ കാണുന്നത് ആ പോയിന്റിലാണ് നിങ്ങൾ റെഫറൻസ് എടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്ക് കണക്ക് കുറച്ചും കൂടി സിമ്പിൾ ആകും സോ ഞാൻ ഇവിടെ കൈവെക്കാൻ പോവുകയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഫോഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യും ഇവൻ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ട് തിരിക്കും ശരിയല്ലേ എന
e into ingot on dakana perpendicular distance on either. Sherele, idana perpendicular distance, the arc equal on a two point eight the decay equal on a sherele force into perpendicular distance. So force into perpendicular distance on a two point eight three. Sherele, idilma karak nudiamatum, into nudiamatum. So into which is equal to thirty four point six neutral. So, we have to do this. So, R is equal to F. So, F is equal to 34.6 Newton. So, we have to do this. This is floor. This floor is equal to net force. Net force is equal to F net, which is equal to 4 root of force, which is equal to root of the square plus the square. So, N1, N1 value 3, 196. Square plus, that is F, and value 3, 34.6 in the square. Shreyale, which is equal to 199 Newton. Varium. So, this is the number of floor, number of E A and E K, the number reaction force. Shreyale, that is the number of E and E K, 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 the number of E 34.6 Newton. So, this is the same thing. This is the same thing. Simple and simple. We will answer the questions. We will answer the questions. We will the conditions. We will answer the questions. We will answer the questions. So, this is the moment of force. We will answer the questions. So, in this video, we will see you in the next video. Have a nice study. Bye.